dear students today we are going to discuss a detailed syllabus distribution of uh, mdc which is provided by the department of chemistry in our college appo namak ariyam calicut university uh, four year undergraduate program prakaram ningal padikkanda general foundation courses il edukkanda first sem ilum second semester il ulla oru paper aanu mdc multidisciplinary course 1 ennu parayunnathum adu pole second semester il varumbol multidisciplinary course 2 ennaanu varunathu appo ivide koduthittund semester 1 il ningal padikkanda paper inde code aanu CH E1 FM 105 adu pole adine course title adayda paper ne name varunathu MDC course 1 that is environmental chemistry adana nammal ee version discuss cheyina paper adu pole second semester la anengil card varunathu CH E2 FM 106 and that is multidisciplinary course 2 that is chemistry in daily life appo rendu valare easy aayittulla relevant aayittulla chemistry provide cheyina oru paper aanu which will be which will be very uh, interesting for you and it, which is very simple to ini enginiyana ee oru paper adine pattern enginiya nu yan parayam ee paper na total hours oru semester la vendathu 45 hours aanu adile oru aaychil 3 hour aanu namaku kittu we know the 3 hours in a week then oru paper nam credits undu appo credits nokkitana nammal edukkunnengil ee paper na credit ennu parayunathu 3 credit aanu ഇനി എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഉള്ളത് ഈ പേപ്പറിന് വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഇന്റർണൽ മാർക്ക് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്ക് ഇന്റർണൽ ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്സും അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ട മാർക്കാണ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടലി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ദ സെമസ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് ദ സെമസ്റ്റർ സെമസ്റ്റർ ടു ദ നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നമുക്കറിയാം പേപ്പറിൻ്റെ നെയിമ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ കിപ്സ്ട്രി ഈ ഒരു ടാബ്ലർ മാനറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് അവേഴ്സ് ആ മൊഡ്യൂളിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സിലബസിൽ എഫ് ഐ യു ജി പി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുൻപേ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നതിലാണ് ഇവിടെ മൊഡ്യൂൾ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മൊഡ്യൂളിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സിനെയാണ് യൂണിറ്റ്സുകളാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് താഴത്തോട്ടേക്ക് വരുന്നത് യൂണിറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കൺസിസ് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസുകളെയാണ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സുകളായിട്ട് ഓരോ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓരോ യൂണിറ്റും എത്ര അവേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഒരു ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് മാം എടുക്കേണ്ടത് ഇവർ ടു അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാക്സിമം ടു അവേഴ്സ് അത് it depends upon the teacher who is teaching that portion okay then a module il verna marks aanu ivada koduthirikkunathu first module il university exam na allengil exam na etra maatram marks gal ee oru module il ninnu varam ennalla dhaan ivada koduthirikkunathu appo 9 hours ulla introduction to environmental chemistry ennu parayna module il ninnu 18 mark questions possible aanu appo marks nokkite namakku oru modules gal namakku padikkam appo ee skip cheyunavare okke namakku ഇവിടെ അവർ ഈ മാർക്സുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസുകളും പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ മൊഡ്യൂൾസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇസ് മൊഡ്യൂൾ വൺ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സെഗ്മെൻസുകളാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ലിതോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ എന്നാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സ്ഫിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ വാണ്ട് ടു ഗിവ് സെർട്ടൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇക്കോ സിസ്റ്റം a biotic system and a biotic components and next is the composition of third unit nu parayunnathu air illulla then water illulla soil illulla idellella actually consist in the compositions the compositions are contained in air water and the soil next is a very simple environmental pollution the concepts endana and a definition for what is a pollutant what is a contaminant what is a receptor and what is a sink വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് നേരെ നേരത്തെ ടു അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തുണ്ട് വൺ അവർ ടു അവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാക്സിമം ആണ് കേട്ടോ അത്രയൊന്നും ഒരിക്കലും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ്റെ അത്രയും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം അവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന നോളജ് നമ്മളൊരു റീകളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ
we already know there are different types of pollution and we just go through what are the types of pollution here next module ennu parayunnathu the module 2 aanu ee module 2 will module 2 will 2 ennu parayunnathu ningal karam units gale valare korcha aayittaan units gal koduthirikkunathu pakshe avade mark etra etra hours enniyana ullathu 9 hours aanu aa module il allengil aa module il etra marks undo nu vechina 18 marks aanu questions possible aayittullathu appo module ടുവിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ്സുകളെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് അവിടെ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഇസ് എ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് എ പൊല്യൂഷൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്യാഷ്യസ് എ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ദെൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ നൈട്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഇവിടെ ആ സിലബസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി നീഡ് ഓൺലി ദ എലിമെൻ്ററി ഐഡിയ ബേസിക് ഐഡിയാസ് മാത്രം മതി ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ആസിഡേജ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി നോ ഫോർ എവറി സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ഈവൻ ഇൻ ദ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ് സെൽഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് സ്മോക്ക് ലണ്ടൻ സ്മോക്ക് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ദെൻ സി എഫ് സി ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ പൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ പൊല്യൂഷൻസുകളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ എ പൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ എ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നയൻ അവേഴ്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ടെൻ അവേഴ്സ് ആയി അതുപോലെ മാർക്ക് എത്രയായിട്ട് മാറി ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂളിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്പർ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കണത് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ദൻ ദർ ആർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആൻത്രോ ആൻത്രോജനിക് മറൈൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് ഓൾസോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ സോസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വി നോ ദ ദർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് സോസ് ഫോർ ദ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സോഴ്സസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഴ്സസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏത് തന്നെ അത് എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് പെട്രോളിയം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഹെവി മെറ്റൽ പ്ലാസ് പെസ്റ്റിസൈഡ് സോപ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഏതൊക്കെ പൊല്യൂട്ടൻസുകളുണ്ട് വാട്ടർ ഓൾറെഡി പൊല്യൂട്ടൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസ് ഫിസിക്കൽ ഏജൻസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഏജൻസ് ഇതിന് കുറച്ച് ഒരു ടേംസ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതിന് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ വരുന്ന ടേംസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇത് ബയോ എക്യുബുലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡി ഒ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ബി ഒ ഡി ആൻഡ് സി ഒ ടി ഇതുപോലെ വരുന്ന ആൽക്കലിമെട്രി ഹാർട്ട്നസ് ക്ലോറൈഡ് ഫ്ലൂറൈഡ് നൈട്രേറ്റ് അതുപോലെ ടോക്സിക് മെറ്റൽസുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾസിൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഇസ് മൂന്ന് എണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോയിൽ തേമൽ ആൻഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഏതൊക്കെ ടേംസുകളാണ് ഇവിടെ ഡീഗ്രഡബിൾ ഉണ്ട് ബയോ ഡീഗ്രഡബിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സോയിൽ പൊല്യൂഷന് വരാ